Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shabai ke shubhat sa janai asker jibo bigan class hai. Aske chotho to dha jibo nushti er ponsom class. Bigo to chotho to class amar kipore silam. Jene silam koshyo shoshon er shonga. Koshyo shoshon duro kamer hota pare. Shabat shoshon ebang abat shoshon. Tadir boshi shu jene silam. Ebang shabat shoshon ke tere prokito koshi jib gulo ba prokito kosh chaati thapo nushon kore. Prathom thap thapte usse glycolysis. Glycolysis er mane silo glucose splitting বা sugar splitting যেটা কিনা সাইটোপ্লাজমে ঘটে এরপর অ্যাসটাইল কোয়েল সৃষ্টি ক্রেপস চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহ তন্ত্র এই তিনটি ধাপ মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত হয় এবং এই চারটি ধাপ অতিক্রম শেষে একটি গ্লুকোজ থেকে 38 টি এটিপি পাওয়া যায় আজকের পঞ্চম ক্লাসে আমরা জানব অবাধ শোষণের বিস্তারিত আমরা জানব অবাধ শোষণ প্রক্রিয়াটি দুই রকমের পাথ হয়ে বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে ঘটতে পারে एक धरण हे लैक्टिक एसिड उत्पादन प्रक्रिया और एक धरण हे अलकोहलिक फार्मेंटेशन अलकोहल तैर प्रक्रिया दोटी धरण व टाइप सम्पर्केब श्वसन प्रक्रिया क्षेत्र में बाह्यिक प्रभावक और अभ्यंतरण प्रभावक समय भूमिका सम्पर्क जानब एवं श्वसन गुरुत्व जानब आप जानी जेको श्वसन प्राथमिक उपादान ग्लुकोज ग्लुकोज सबाध शोषण और अबाध शोषण उभय क्षेत्र प्राथमिक काचामाल हिसाब से क्या करबाध शोषण एर प्रथम धापटी हो ग्लैकोलैसिस जेटी सैडोप्लम मध्य घटे अर्थात ग्लैकोलैसिस हे सबाध शोषण और अबाध शोषण उभय ही प्रथम धाप हमें जानतम जो ग्लैकोलैसिस हे दस टी धापर समन्वय गठित एक प्रक्रिया ग्लैको मान सूगार और लाइसिस मान स्प्रिडिंग दैट मीस सूगार स्प्रिडिंग शर्करा भेगे देवर प्रक्रिया और प्रक्रिया क्यों तैरी है ताओ जानी तैरी है पायरुबिक एसिड दुई अणु एवं दोटी एटीपी एवं दोटो एनिडिएच एन एर पर द्वित धापटी हे लैक्टिक एसिड तैरि कर पद्धति और एक पद्धति हे नतुबा अलकोहल तैरि कर एक रकम प्रक्रिया हो लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन और एक प्रक्रिया हे अलकोहलिक फार्मेंटेशन तो प्रथम लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन कथा बी जो पद्धति अनेक वैक्टेरिया जमन दईर मध्य थका लैक्टोबैसिलस वैक्टेरिया ता अक्सिजें अनुपस्थिति ग्लुकोज के भेगे लैक्टिक एसिड तैरि कर जार माध्यम दई तैरि है और लैक्टिक एसिड तैरि प्रक्रिया मानवधर क्षेत्र घटते परे जख को व्यक्ति स्प्रिंटर दौड़ दे हाँ प्रथम दिखे तो कोषर मध्य अक्सिजें सप्लाई प्रचुर परमाणा थे क्यों जो अक्सिजें परमाण कमे जाए तक जख से दौड़ाते थे तक से शक्ति तैरि कर उपस्थिति तो कम अक्सिजें परमाण कम तक से मुहूर्ते कोषगुलो शक्ति तैरि कर प्रयोजन तक और सबाध शोषण अनुसरण करना तक अबाध शोषण पद्धति अनुसरण कर जी पाए अल्प परमाण शक्ति दिए क्च चालान चेषा करें एक कारण देखा जाए स्प्रिंटर दौड़ देवारे खूब ही वार्कआउट करारे मासले व्यथा अनुभव है मासले व्यथा अनुभव है क्या ये लैक्टिक एसिड तैयारी हार कारण हमें लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन कथा बोची दुई अनुपारिविक एसिड ये लैक्टिक एसिड तैरिरा है जान लैक्टिक एसिड हो तीन कार्बन पिष्ट पदार्थ एवं कन्भार्शन प्रक्रिया व्यवहित है एनिडिएचर शक्ति जे दुटो एनिडिएस तैरि ये दोटो एनिडिएस शक्ति व्यवहार कर लैक्टिक एसिड तैरि है सो ये हमसे लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन प्रक्रिया और एक रकम फार्मेंटेशन हे अलकोहलिक फार्मेंटेशन जार माध्यम अलकोहल इथानल तर मैं इथाइल अलकोहल तैरि है और इथाइल अलकोहल हे दुई कार्बन विशिष्ट दुई कार्बन दुई कार्बन मोट चार कार्बन तो बाकी दोटो कार्बन कथा जाए बाकी दोटो कार्बन कार्बन डाइक्साइड आकार बेर हो जाए हाँ और इथाइल अलकोहल तैरि है कथाय इस्ट एक रकम छतरक सेटर माध्यम तैरिरा है बियार अथवा मद जतियों पण्य जेटा हराम मद जमन खावाओ हराम मद तैरिरा हराम तो क्यों ये वेस्टार्न कान्ट्रीते खूब पपुलार ए तर एक लंग हेरिटेज आज हजार 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 बस धरे मद बनान शिल्पे ओस्ताद एक्सपार्ट एटे तरह गवेषणा आनेक कलचार आने हेरिटेज आईक तो इथाइल अलकोहल तैरि कर प्रक्रिया के बला हे अलकोहलिक फार्मेंटेशन तो प्रक्रिया क्षेत्र एनएडिएच एर शक्ति व्यवहार कर मैंने सामारे हिसाब से जो अबाध शोषण प्रथम धापटी हो ग्लैकोलैसिस द्वित धापटी हे एनएडिएच एर शक्ति व्यवहार कर लैक्टिक एसिड तैरिरा अथवा इथाइल अलकोहल तैरिरा 
ইথাইল অ্যালকোহল বা ইথানল তৈরি করে কে ইস্ট জাতীয় বিভিন্ন ছত্রা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে আর বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া যেমন ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া দুয়ের মধ্যে থাকে পনিরের মধ্যে থাকে সেগুলো অথবা যে কোনো প্রকৃত কোষী জীব উন্নত জীবগুলো তাদের দেহের মধ্যে যদি অক্সিজেনের অভাব ঘটে কিন্তু তারপরও যদি শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন হয় তখন তারা ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে এবং পরবর্তীতে কি হয় পরবর্তীতে আবার যখন আরেকটি গ্লুকোজনু ভেঙে পায়োবিক অ্যাসিড এটিপি তৈরি হয় একই সাথে সেই অ্যানেডিস নতুন করে রিসাইকেল হয়ে তৈরি হয় এখন আমরা জানবো শ্বসন প্রক্রিয়ার বাহ্যিক প্রবসমূহ সম্পর্কে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আলো কি ভূমিকা রাখে প্রাণী দেহে শ্বসনের ক্ষেত্রে আলোর কোনো ভূমিকা নেই কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা আছে কেন যখন আলো পড়ে দিনের বেলায় তখন উদ্ভিদের মধ্যে পত্রন্ধ্র খোলে তাই তো তো এর ফলে গ্যাসীয় বিনিময় সহজ হয় তখন গাছের পাতা সহজে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করতে পারে এবং গ্রহণ করতে পারে এর ফলে তখন উদ্ভিদের মধ্যে শ্বসন প্রক্রিয়া হার বেড়ে যায় খানিকটা বেড়ে যায় কার্বন ডাই অক্সাইডের কী ভূমিকা রয়েছে বাতাসে যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বেড়ে যায় তাহলে শ্বসনের হার একটু কমে তাপমাত্রার কী ভূমিকা আমরা জানি বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হচ্ছে শ্বসনের জন্য অপটিমাম তাপমাত্রা ঠিক যেমনিভাবে সালক সংশ্লেষণের জন্য একটি অপটিমাম বা অনুকূল তাপমাত্রা রয়েছে শ্বসনের ক্ষেত্রেও এরকম একটি তাপমাত্রা রয়েছে এর কমে বা এর বেশি তাপমাত্রা হলে শ্বসন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চলে না এমনকি বন্ধ হয়ে যেতে পারে পানির কী ভূমিকা রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পানি ছাড়া তো কোনো জীব বাঁচবেই না এখন পানির পরিমাণ যদি অত্যন্ত কমে যায় বা পানির পরিমাণ যদি অত্যন্ত বেড়ে যায় তাহলে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে পানির পরিমাণ কমে গেলে কি হবে শ্বসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে এনজাইমগুলো কাজ করে সেই এনজাইমগুলো কাজ করতে পারবে না অথবা বিভিন্ন যোগগুলো যে দ্রবীভূত হয় গ্লুকোজ অথবা পায়োরিফিক অ্যাসিড এগুলো সাইডোপ্লাজের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থা থাকে পানি না থাকলে তো এগুলো দ্রবীভূত হতে পারবেই না অক্সিজেনের কী ভূমিকা রয়েছে যদি অক্সিজেনের অভাব ঘটে তাহলে সবাদ শ্বসন চলতে পারবে না সেক্ষেত্রে অবাধ শ্বসন চলবে শ্বসনের অভ্যন্তরীণ প্রভাবসমূহ কি কি প্রথম কথা খাদ্য দ্রব্য আমরা জানি শ্বসনিক বস্তু হিসেবে প্রধানত গ্লুকোজকেই ব্যবহার করা যেতে পারে যে গ্লুকোজ আবার আসে বহু শর্করা বা দ্বিশর্করা থেকে এখন ইউজুয়ালি বা সাধারণভাবে কোষ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে শর্করাকেই ব্যবহার করে হুম কিন্তু বিপদে পড়লে এক্সট্রিম কন্ডিশনে যদি শর্করার অভাব ঘটে তাহলে কোষ শর্করা বাদে প্রোটিন এবং স্নেহ পদার্থগুলোকে ভেঙেও শ্বসন মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করার চেষ্টা করে এবং তৈরি করতে পারেও তো জন্য আমরা বলছি শ্বসনিক বস্তু এর পরিমাণ এবং ধরনের উপর ভিত্তি করে শ্বসনের হার নিয়ন্ত্রিত হয় এনজাইম বা উৎসাচকের কি ভূমিকা রয়েছে যদি এনজাইমের ঘাটতি থাকে তাহলে শ্বসন হার কমে যাবে সালুক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমন অনেক উৎসেচক বা এনজাইম দরকার শ্বসনের ক্ষেত্রেও অসংখ্য এনজাইমের প্রয়োজন হয় কোষের বয়স অল্প বয়স্ক কোষের মধ্যে শ্বসন বেশি হয় আর প্রাপ্তবয়স্ক বা বুড়ো কোষের মধ্যে শ্বসনের হার কমে যায় অজৈব লবণের কি ভূমিকা রয়েছে উদ্ভিদ কোষের মধ্যে থাকা বিভিন্ন খনিজ লবণ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ধাপসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে শ্বসনের যে বিভিন্ন ধাপ রয়েছে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে বিভিন্ন এনজাইম এর মধ্যে বিভিন্ন খনিজ লবণের অংশ উপস্থিত থাকে সেগুলো দরকার এই জন্য যেমন কি না সাইটোক্রোম নামে যৌগুলো শ্বসন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম উপস্থিত থাকে এখন এই সাইটোক্রোম এর অন্যতম অংশ হচ্ছে আয়রন বা লৌহ কোষ মধ্যস্থ পানি এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য পানি দরকার যদি পানি না থাকে তাহলে এনজাইমগুলো কাজ করতে পারবে না শ্বসন ঘটবে না শ্বসন বন্ধ হয়ে যাবে এখন আমরা দেখব একদম লাস্ট কথা শ্বসনের গুরুত্ব কি উদ্ভিদ এবং প্রাণী এমনকি একুশে জীবেরও বেঁচে থাকার জন্য শক্তি আসে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ শ্বসন ছাড়া কেউই বাঁচতে পারে না কোষীয় শ্বসন ছাড়া কোনো জীবই বেঁচে থাকতে পারবে না হয় সবাদ অথবা অবাধ শ্বসন যাই হোক শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে শক্তি নির্গত হয় তা দিয়ে জীবদেহের মধ্যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে শ্বসন প্রক্রিয়া নির্গত শক্তি দিয়ে এটিপি তৈরি করা হয় এবং সেই এটিপি জীবদের মধ্যে থাকা সকল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয় এখন কিছু শিল্প ক্ষেত্রে শ্বসনের ব্যবহার সম্পর্কে কথা বলবো পাউরুটি উৎপাদনে বেকারি ইন্ডাস্ট্রিতে পাউরুটি তৈরি করা হয় 
এবং মদ তৈরি করা বা অ্যালকোহলিক পানীয় তৈরি করতে গেলে ইস্টের অবাধ শোষণ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগানো হয় অর্থাৎ এই ফলের জুস অথবা আখের রস এগুলোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে ইস্ট দিয়ে দেওয়া হয় এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অবাধ শোষণের মতো প্রয়োজনীয় অবস্থা তৈরি করে দেওয়া হয় যাতে এখানে বাইরে থেকে অক্সিজেন ঢুকতে না পারে এর ফলে যেটি হয় ওই ড্রামের মধ্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং অনুকূল পরিবেশ থাকলে ড্রামের মধ্যে অ্যালকোহল তৈরি হয় আর পারুট উৎপাদন কথা আমরা জানি সেক্ষেত্রে যেটা করা হয় বেকারির মধ্যে যেই পারুটির যে খামির ময়দার যে খামির তার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে ইস্টের পাউডার দিয়ে দেওয়া হয় এবং দেখা যায় একদিন বা দুই দিন পরে তার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় এবং সুন্দর গ্রাম তৈরি হয় যখন সেই পাউরুটিকে সেকা হয় বেক করা হয় তখন সেই কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো বের হয়ে আসে পাউরুটি থেকে এবং এর ফলে ছোটো ছোটো ছিদ্র তৈরি হয় এবং ভেতরে থাকা ইস্টগুলো মারা যায় এবং সুন্দর একটি গ্রাম তৈরি হয় এবার বলবো ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন সম্পর্কে আমরা জানি দই পনির এগুলো তৈরি করা যায় কিভাবে দুধের মধ্যে যদি পুরনো কিছু দই দিয়ে দাও তার মানে আসলে সেখান থেকে পুরনো দই থেকে কিছু ব্যাকটেরিয়া চলে আসলো সেই ব্যাকটেরিয়া কী করে দুধের মধ্যে থাকা প্রোটিনকে ভেঙে ফেলে এবং সেগুলোকে নতুন পদার্থে পরিণত করে এবং দুধের মধ্যে থাকা যে শর্করা ল্যাকটোস তাকে ভেঙে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে যার ফলে দই পনির এগুলো টক হয় এরকম বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকারী ব্যাকটেরিয়া কাজে লাগানো হয় তাদের অবাধ শোষণ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগানো হয় তাহলে চলো আজকে আমরা রিভিশন দেই কি কি শিখলাম আমরা জানলাম অবাধ শোষণ এটি দু রকমের পদ্ধতিতে ঘটতে পারে একটি হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন আর একটি হচ্ছে অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন এবং এই দুটো ধাপ দুটো প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয় তা জেনেছি শোষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহ্যিক প্রভাবক রয়েছে যেমন আলো কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন এবং কিছু অভ্যন্তরীণ প্রভাবক রয়েছে পানির পরিমাণ কোষের বয়স ইত্যাদি এরা বিভিন্নভাবে শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে ভূমিকা রাখে এবং শোষণের গুরুত্ব কী কী শিল্পক্ষেত্রে অনেক ব্যবহার রয়েছে এবং যে কোনো জিনিস বেঁচে থাকার জন্য শোষণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের ক্লাস শেষে তোমাদের বাড়ির বাড়ির কাজ হচ্ছে জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় শোষণের গুরুত্ব আলোচনা করা তাহলে আজকের এই পঞ্চম পাঠের মাধ্যমে পঞ্চম ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের এই চতুর্থ অধ্যায়টি শেষ হয়ে গেল সবাই ভালো থাকো ইনশাল্লাহ সুবহানাক আল্লাহমা ও বিহামদিকা আশাদ আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাকুরু কাওয়াতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু